ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு என் உலகம் இந்த சம்மர்ல ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல அது ரொம்ப சிம்பிளா வீட்லயே நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போறோம் நான் போன வீடியோல சொன்ன மாதிரி இந்த ரெசிபியும் வாட்டர் மெலன் வச்சே தான் பண்ண போறேன் ஸோ இப்போ வாட்டர் மெலன் ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்ணலான்னு பாக்கலாமா இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னான்னு பாத்துடலாம் வாட்டர் மெலன் அதோட விதை எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு ரெண்டு கப்பு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் பால் கால் லிட்டர் பால் ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அரை கப்பு சீனி அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு சட்டியில் இந்த நம்ம விதையெல்லாம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வாட்டர் மெலனை ஃபுல்லாக சேர்த்துடலாம் இது எதுக்குன்னா அதில் உள்ள அந்த ஓவரால் தண்ணி பதம் வந்து கொஞ்சம் வத்துறதுக்காக இல்லைன்னா ஐஸ்கிரீம் வந்து க்ரீமியாக இல்லாமல் ஒரு மாதிரி தண்ணியாக க்ரிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கும் அதனால் அது கொஞ்சம் அந்த தண்ணியெல்லாம் வத்துற வரைக்கும் அந்த வாட்டர் மெலனை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஓரளவுக்கு இந்த தண்ணி வற்றி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த அரை கப் சுகரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஜாம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர்ற அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சிடலாம் இந்த ஒரு வாட்டர் மெலனையும் இந்த நம்ம இப்போ சேர்த்த சீனியையும் சேர்த்து ஒரு ஜாம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஜாம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு திக்காக வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து இதை நம்ம கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்போ பாலை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் நம்ம கால் லிட்டர் பால் சேர்த்து லேசா சூடாகட்டும் இப்ப அந்த பால் சூடாயிட்டு இருக்கிற டைம்ல ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளவர் மாவோட கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுல எந்த கட்டியும் இல்லாம இதை கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த கார்ன்ஃபிளவர் மாவு நம்ம எதுக்கு சேர்க்கறோம்னா இதுதான் வந்து அந்த மெயின் கிரீமி கன்சிஸ்டன்சி வந்து நமக்கு கொடுக்கும் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த பால் கார்ன்ஃப்ளவர் காம்பினேஷன் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து நேராக மில்க் மேட் கூட சேர்த்துக்கலாம் மில்க் மேட் சேர்க்கும் போது நீங்கள் வந்து அந்த சுகர் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அந்த வாட்டர் மெலனை கொதிக்க வச்சுட்டு பாலில் நீங்கள் மில்க் மேட் சேர்த்துட்டு டைரெக்டாக ரெண்டையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து இந்த பாலோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பால் திக்கன் ஆகிறது நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு தண்ணியாக அந்த பால் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இந்த கார்ன்ஃப்ளவரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்து திக்காக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் பாலை இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டுமே வந்து நல்லா ஆற வச்சு ரெடியாக இருக்குது இதுவும் அந்த ஜாம் கன்சிஸ்டன்சி உள்ள அந்த வாட்டர் மெலனும் நல்லா நமக்கு ஆரி ரெடி ஆயாச்சு இதுவும் வந்து உங்களுக்கு இதில் பார்த்தாலே தெரியும் இவ்வளோ க்ரீமியாக இந்த மாதிரி திக்காக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இது ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் பிளண்டர் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் உங்ககிட்ட மேனுவல் ஹேண்ட் பிளண்டரும் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் பிளண்டரும் இல்லைன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நார்மலாக நம்ம மிக்சியில் போட்டோம் இதை மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதை மிக்சியில் போட்டு தான் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் வாங்க இப்போ அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அந்த ரெண்டு பவுலில் இருந்ததையும் வந்து மிக்சியில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பாதிமாக அடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கிரைண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம அரைச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து அது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும் க்ரீமியாக இல்லையான்னு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரெண்டு தடவை நம்ம வந்து அதை எடுத்து திருப்ப வந்து மிக்சியில் நம்ம பீட் பண்ணி பீட் பண்ணி வைக்கும்போது 
நமக்கு கிரீமியனான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்றேன் அப்புறம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு காட்டுறேன் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டு டூ ஹவர்ஸுக்கு அப்புறமா இந்த அளவுக்கு ஆயிருக்குது அப்புறம் திருப்பியும் மிக்சியில் பீட் பண்ண போகிறேன் நம்ம செகண்ட் டைம் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இது மாதிரி இன்னொரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் வச்சு இன்னும் ரெண்டு தடவை இதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க மொத்தமாக வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைமில் இருந்து நாலு வாட்டி இது மாதிரி அடித்து அதுக்கப்புறமா ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ஹவர் கேப்பில் நாலு வாட்டி அடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா நாலு தடவை அடித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வைக்கிற டைம் ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே நீங்க ஃபுல்லா ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதுதான் அப்போ நமக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் இது இதே மாதிரி ஒரு பேட்ச் ஆல்ரெடி பண்ணி டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து ஃப்ரீசர்ல வச்சு எடுத்தது இதோ நமக்கு ஹோம் மேட் ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆயாச்சு இப்போ அது எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் தம் சூப்பராக வந்துருக்குது நம்ம விட்டு விட்டு கிரைண்ட் பண்ணதுனால அந்த வாட்டர் மிலன் பீசஸ்லாம் நல்ல நல்ல மாட்டுது அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நல்லா க்ரீமியாகவும் வந்திருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க இன்னொரு ஒரு மெடிக்கல் அட்வைஸ் என்னென்னா கோல்டு வரக்கூடிய குழந்தைங்க இருந்தது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு கோல்டு நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வருது அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் அ கிளாஸ் கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு குடிக்கிற சூட்டில் உள்ள தண்ணி கொடுத்துருங்க அது வந்து கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுக்கு வேண்டி கண்டிப்பாக கோல்டு வராது இப்போ நான் இன்க்ரீடியன்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் சொல்லும் போதெல்லாம் ஒரு கப் ஹாஃப் கப் அப்படின்னு சொல்லும் போது சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எந்த எக்ஸாக்ட் கப் மெஷர்மெண்ட்டுன்னு எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லி எனக்கு பின் பண்ணியிருந்தீங்க இது வந்து அமேசானில் கூட இருக்குது நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பட் நான் இன்னும் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஜோனுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலை நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா இதே இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கூட இருக்குது நீங்கள் அதே வாங்கி மெஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இது ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் இது குவாட்டர் கப் இது ஒன் தேர்ட் கப் இது ஹாஃப் கப் இது வந்து ஒன் கப் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்து குக் பண்ணுற ஆளாக இருந்தேன்னா இந்த மாதிரி கப் மெஷர்மெண்ட்ஸும் ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்ஸும் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் கலெக்ஷனும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இது ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு குக் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கேக்குக்கெலாம் வந்து எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் போட்டால் தான் அதோட அந்த கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்கும் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் வாங்கிக்கலன்னா இது கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சியோ லக்கேன் தனது ரெசிபி ஆர் வீடியோ பாய்